wa vile pale shule yetu kwa tuna muda wa michezo na hasa mchezo mkuu katika shule yetu ilikuwa ni mchezo wa baseball ambao ulikuwa ukitufanya tuweze kukimbia mtu mmoja alikuwa akirusha mpira na tulikuwa tukikimbia kutoka pointi moja mpaka nyingine na hivyo naoda na makocha wetu walipokuwa akiweza kutupanga katika mchezo huu mara nyingi nilikuwa nikipangwa kuwa wa mwisho kwa vile kulingana na uh, wangu ulikuwa ni mzito na hivyo nilikuwa nikionekana kama si mchezaji mashuhuri sana na hivyo nilikuwa nikuwekwa wa mwisho na hasa nilikuwa nikipangwa sehemu ya mbali ili kwamba nisiwe wa mbele katika mchezo huu kwa sababu ilikuwa ikipaswa kuweza kudaka mipira na na hivyo kukimbia kutoka pointi moja na mpaka pointi nyingine na ulikuwa ukihitaji nguvu ya ziada kwa vile mwili wangu ulikuwa watepetepe na hivyo mara nyingi mpira ulipokuwa ukiwekwa ukipigwa wakati mwingine nilikuwa sina nguvu ya kukimbia na wakati mwingine wenzangu ambao walikuwa wakimbia na hivyo nilikawa nikiupata ule mpira nilikuwa nikiupiga hatimaye nguvu zikuwa zinaniangusha na naanguka na, na, na hivyo nikawa kituko uwanja maisha haya niliona si ya maana sana na hatimaye alinikatisha tamaa sasa siku moja rafiki tulipokuwa uwanjani nilikuwa nimepangwa katika posti yangu ama sehemu yangu nilipangwa na naoda na hivyo yule mpinzani wetu alipiga mpira zaidi na ulikuwa ukienda kasi na hivyo mashabiki ama wale wanafunzi wenzangu walianza kuniambia ewe dewese ewe dewese mpira huo unakuja na hivyo huwewe mjinga mpira huo unakuja wakishangilia hivyo na kwamba kunisihi ili nitumie nguvu ya ziada mpira ule ulikuwa ukija katika eneo lililokuwa nikisimama na kwa vile nilikuwa nimekunja mikono yangu nilikunjua kwa haraka na mpira nilirudaka timu yangu ilishangilia sana na kunisifu sana lakini furaha hiyo ilikuwa ni ya muda mchache tu na baadaye niliendelea na maisha hayo hayo ilifika zamu yangu ya kupiga ule mpira na hivyo nikajikuta nimeanguka na hivyo maraudo shutuma na furaha ile Maisha nilokuwa nikiishi yalinisababisha nitoke hatua moja na aliathiri katika hali ya ugongo wangu kwanza nikifikiri maisha yangu nilokuwa nikiishi wazazi wangu za mzazi wangu walinikimbia nikawa niko mpweke mimi pamoja na mama yangu Maisha nilokuwa nikipitia katika hali shuleni yalikuwa ya ijimasimango na hivyo nilikuwa nikijitahidi kuweza kutafuta marafiki wa kuweza kunipatia na kutia moyo lakini sikuwapata kulingana na hali yangu jinsi ilivyokuwa katika maisha tunamhitaji Kristo katika maisha tunahitaji mtu wa kutufahamu wakati kwa ya kanisa wanapokuja hapa mbele waimbaji wote wa kwaya kanisa wanapokuja kwa hapa mbele tunapoimba wimbo huu tusikilize kwa makini ni wimbo unaotia moyo ni wimbo unaotuelekeza katika maisha wakati mwingine unapitia katika uzoefu mbalimbali wakati mwingine unapitia katika barabara zenye matumaini wakati mwingine unapitia katika barabara zenye ushauri ya miwa
na tumtukuze Mungu na kumsifu yeye kwa maana ametufanya kuwa rafiki zake. Na tumsifu yeye na kumtukuza kwa maana amekuwa baba wa wanyonge. Amekuwa baba wa wanyonge katika tamaa. Na hivyo msifu yeye kwa kuwa amekupa ufahamu. Na uso wako enda kupiga magogo wakina zaidi katika maisha ya watu tofauti tofauti na tumeweza kujifunza mambo mbalimbali mbali katika uzoefu waliokuwa wakipitia na hivyo nilikuwa nikiwakilisha tu kisa kidogo cha kijana ambaye alikuwa anaitwa Dewese ambao alikuwa akikatishi tamaa na hali hiyo ilimfanya aweze kukosa usalama na kutokujiamini na tangu utoto wake hata alipofikia utuzi. Wakati mwingine yawezekana pia sisi nasi tumepitia katika uzoefu. Tumepitia changamoto hizo ya kukataliwa na watu wetu wa karibu. Na kila yeyote ambaye ninataji kwenda kumfuata kwa ajili ya weza kupata kuunga urafiki naye ili niweze kufaridika nao walikuwa kijitenga lakini tunajua rafiki pekee Kristo Yesu hakika hata tutenga haleluya na kisa hiki kinaendelea katika nukuu moja ya ile nji wa hiki nasema Wengi wanaotembea katika safari ya maisha ufikiri sana makosa na mambo walioshindwa na masikitiko. Na mioyo yao ujazo na huzuni na kukata tamaa. Wakati mwingine tumepitia katika uzoefu huu kwamba tunafikiri hali ile ya nyuma tulikuwa nayo. Uzoefu mbalimbali katika hali ya mabuzi Uzoefu mbalimbali katika migogoro ama maisha tunayopitia ya kila siku na hivyo yametuathiri na kutufanya tushindwe na hatimaye kuweza kukata tamaa. Na hivyo akawa naeleza katika dada mmoja ambaye katika sehemu ile ya Ulaya alipokuja kutumia barua pepe mmoja wapo akimuomba kwamba aweze kumpatia uzoefu kwa namna na yeye alipoweza kukata tamaa na hivyo ili apate farijiko siku hiyo kijana aliweza kuota ndoto na hii ndoto aliyokuwa ameiota alikuwa akitembea katika bustani na hiyo bustani ilikuwa yenye maua mazuri na hatimaye pia kulikuwa kuna sehemu yenye maua aina ya rose yenye miiba na hivyo ukawa na kiongozi akiwaongoza watu wa bustani ile naye alikuwa akipita katika sehemu zilizo nzuri ila dada huyu alipokuwa akimuona ambaye alikuwa akitembea pembeni yake alikuwa akijelekeza katika maua mazuri lakini maua hayo kumbuka kwamba haina rose yanakuwa na miiba ni maua mazuri yanayovutia lakini yana miiba katikati yake na hivyo huyu binti alikuwa akijelekeza katika sehemu hiyo akiyafuata hayo maua na kadri alipokuwa akiyaendea hayo maua alikuwa akipata vikwazo njiani ambavyo vilikuwa vikimdunga na na ile miiba na hivyo huyu binti alikuwa akilia sana lakini alikuwa akitamani yale maua kwa namna ambavyo yamevutia. Hivyo katika safari yetu ya maisha, yawezekana tunatembea katika bustani zilizokuwa zinavutia lakini njiani kuna vikwazo vingi vyenye miiba. Kila mmoja ametembea katika uzoefu wake. Maisha yana sura mbalimbali. Yamefananishwa na kitabu yawezekana katika kavu unalofungua aliko katika hali ya uzuri lakini namna unapofungua kurasa moja ama nyingine 
ndio unavyoona kwamba hizo kurasa zikoje katika maisha yako Ye kitabu chako kina kurasa zinazofutia Ye kitabu chako zina kurasa zenye majonzi Ye kitabu chako katika maisha yako unaotembea unapokisoma Ye kina kurasa zenye furaha muda wote Katika majuma haya tuliona kurasa ya binti mmoja kama si jana msomo la jana ama la juzi ambao alipitia katika uzoefu mbalimbali kila wakati alipokuwa akipata ujauzito mimba ile ilikuwa ikitoka na hivyo alijipa moyo na kusema kwamba huyu Mungu hakika alifanya jambo kwa sara na akaweza kupata mtoto na hivyo nami kwa kuwa Kristo ninakutumainia nami nitaweza kupata mtoto je yeah, wakati mwingine umepitia maisha kama hayo Daktari wake alimu kuhakikishia ya kwamba kulingana na hali jinsi unayopitia utaweza kupata mtoto. Yule binti alikata tamaa. Lakini kwa kuwa alikuwa akijipa moyo na matumaini na hakika wimbo wake mkubwa alikuwa akisema Yesu ananipenda. Yesu ananipenda. Na huu ulikuwa wimbo wenye matumaini katika maisha yake na Mungu hakika aliweza kumpatia. Unapotazama nyuma kwenye sura ya uzoefu wa maisha yako, je, upati baadhi ya sura zinazofurahisha? Je, ahadi za Mungu si kama maua yenye kamusi nzuri? Yakikuwa kando ya njia yake upande zote. Je, hautaruhusu uzuri wake ujaze moyo wako furaha si jambo la busara kukusanya vitu vyote vilivyopita visivyofurahisha udhalimu na masikitiko yake uzizungumzia na kuviongolezea hadi unapojazwa na kukata tamaa katika kitabu cha Save to Christ kurasa 116 na ule kurasa 117 maneno haya nasema roho iliyokata tamaa imejaa imejazwa na kisa ikifungia nje mwanga wa Mungu kutoka kwenye nafasi nafsi yake na kujaza vizuri kwenye njia zake na hii ndio inanipelekea kusoma katika kile kitabu cha Mithali 17 anasema uh, moyo uliochangamka ni dawa nzuri bali moyo uliopondeka ufanye nini ukausha mifuko tunasihi tukiambiwa kwamba hakika tupitie katika zoefu uzoefu wa maisha katika hali ile ya uzoefu wa kina zaidi muangalie Kristo usiangalie maisha yale yaliyokukatisha tamaa usiangalie maisha yale yaliyokuhuzunisha utazame Kristo na awe kielelezo katika maisha yako. Kisoma katika ile fungu kuu ambayo inapatikana katika wafilipi tatu fungu ile la 13 na 14. Tunaambiwa maneno haya. Ndugu zangu, jadhalili nafsi yangu. Sijidhalili nafsi yangu kwamba nimekosha kushika. Ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma. Tunahitaji tu ya sahau yaliyo Karibu ikiachitumia yaliyo mbele na kaza mwendo nifikie mbele ya thawabu na mwisho mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu kwa kuwa Kristo yeye ndiye kiongozi katika maisha yetu tumtazame yeye kwa maana atatufikisha ngapi nikisoma tena katika kitabu eh, kile cha Petro wa kwanza fungue kile kitabu cha Petro wa kwanza bili fungu ile na nane ndio tena jiwe la kuchukwaza nguru ndio na mwamba wa kuangusha kwa maana mchukwaza kwa neno hilo wasijamini na waliwekwa kundi wapate hayo bali ni mzao mte ule ndio wana kwame ndio taifa taratibu ndio watu wa milki ya mungu ndio pate kwa hiki kutangaza kwa zile zake yeye aliyotoa kizani ndio kaelekea ya ajabu 
Mimi ndio kwa kwanza sitaipa. Bali sasa nitaipa na Mungu. Ndio. Ndio kuwa hakupata rehema. Ndio. Bali sasa nipata rehema. Amen. Kwa kuwa mwanzo tulikuwa si taifa takatifu. Kristo aliacha enzi yake akaja akatufia ili kwamba tuwe wake upande wake. Tunahitajika tutazame Kristo kwa maana yeye ametufanya kuwa watoto wake. Soma nami katika kitabu kile cha Yohana 15:15. Yohana 15:15.
Hilo hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili atakaoenda kuiombea Bwana atupatie neema tuweze kukusamehe wale ambao wanaotukosea na akalete urejeshwaji na uponyaji katika familia zetu. Mtu wa pili atakayeweza kutuwakilisha ni kwamba tunaomba kila mmoja wetu awe na rafiki wasio na marafiki wakati mwingine watu wametengwa na hivyo Bwana awapatie marafiki wale wasiokuwa na marafiki tukidhihirisha upendo wa Mungu kwa wale wanaohitaji upendo hilo ndio jambo la kwanza jambo la pili atakayo na kuniombea ni kuombea kwa ajili ya watoto wetu na vijana kwamba wanapokutana na vikwazo na misukumo mbalimbali Mungu awasaidie kufanya chaguzi sahihi na kusimama katika kweli. Hilo jambo la pili tukaloenda kuliombea. Na mtu wa tatu atakaenda kuliombea ni Daudi Yohana yupo. Huko pale. Daudi Yohana taenda kutuombea kuombea kufundishe kufuata mfano wa Kristo katika maisha yetu ambao sio kuwa na ubinafsi. Hilo la kwanza. Na pili kuombea wamishonari wanaofanya kazi ya Mungu wanaojitoa kwa kazi ya Mungu. Na mtu mwingine atakayeweza kutuombea ni Zemanyama Ye yeah, ataenda kutuombea Bwana tunaomba uamsho mkubwa wa Mungu wa asili ufundishe kanisa katika siku hizi za mwisho. Na jambo jingine tuweze kusimama katika kweli ya Kristo katika nyakati za mwisho. Watu wangapi hao wanne? Mtu wa tano atakaweza kutu Ombea mwalimtengia. Yeye atatuombea Bwana atuamshe namna ya kuweza kufanya unjilisti kwa wengine, atupatie nguvu ya kufanya unjilisti kwa wengine na kuwahudumia yale makundi yasofikiwa hasa ndugu zetu wa Kiislamu. Hilo jambo la kwanza na jambo la pili